असलकुम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैं हूँ रुखमान नईम इट्स माई एम एमज यूट्यूब चैनल सो आज है सैचरडे और सुबह के टाइम है आई थिंक साढ़े ग्यारह हो रहे हैं और मैंने अपना आउटफिट निकाल लिया है उसको प्रेस कर लिया है और अब मैं लूँगी शावर एंड दैन रेडी हो के मामा की तरफ जाऊँगी ये है आउटफिट मेरा ये मेरा तीन साल पुराना आउटफिट है लेकिन मेरा अभी भी जो है ना ख़राब बिल्कुल नहीं हुआ और ये पता नहीं किस तरह की आवाज़ें निकाल रहे बदतमीज़ इंसान अच्छा तो ये है इसके जो नीचे बॉर्डर पे है ना ये इस तरह ब्लॉक्स बने हुए हैं फुल इधर भी और इधर भी और इसके यहाँ पे बाजू पर भी ना इस तरह के ब्लॉक्स बने हुए हैं और ये है इसके साथ टिशू का दुबट्टा है और साथ में ये फ्लैपर है इसका फ्लैपर एंड द शर्ट बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जितने भी मेरे आउटफिट्स हैं ना सबसे ज़्यादा फिट एंड गुड जो है ना ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये लाइक इसकी लेंथ एंड द ट्राउज़र एंड द दुपट्टा दुपट्टा इतना कुछ खास नहीं लगता बिकॉज मुझे इस टाइप के दुपट्टे अच्छे नहीं लगते सो दिस इज़ द आउटफिट दैट आई वेयर टूडे सो अब जाते हैं नहाते हैं और फिर आपको दोबारा मिलेंगे बास्किट तो मैं ले आई हूँ वॉशरूम से बिकॉज पानी गर्म होने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एक ये वाला रखा हुआ है तो स्लॉ रही है छोटा सा रखा हुआ है बिकॉज सर्दियाँ आई नो वही वाला अभी तक आई नहीं है बट मेरा कुछ इश्यूज़ हैं मैं नहीं नहा सकती ये जब थोड़ी सी सर्दी आ जाए लाइक थोड़ा सा होना ही वेदर चेंज स्टार्ट होना तो मैं नहीं कर सकती सो so, कल गीज़र लगाने के लिए आए हुए थे लोग लेकिन उनसे नहीं लगा वो बेचारा भी न्यू लेके आया साथ ही वो जल गया और अब हम लोग दोबारा से न्यू बाय करेंगे उसके बाद गीज़र लगेगा अभी तो भाई घर नहीं है इसलिए कोई भी नहीं हो सकता ना पापा घर है सो so, <laughs> इस मेथड से मैंने सोचा कि जो हमारा ओल्ड मैथड मैथड है देसी मैथड उसके साथ हम लोग करते हैं इसको मैंने पानी गर्म कर लिया अब जो है ना इसमें ऐड करूँगी और इसको वॉशरूम में रखे होंगे और अब्दुलरहमान को बना के देना नाश्ता वो उठ के जब भी मैंने नहाना होता है ना शावर लेना होता है ये बंदा मुझे कोई ना कोई अपना जो कहते हैं ना पसूरी वो डाल देता है सो so, इसको हम इधर डालते हैं पानी कर लिया एड और अब इसको उठाते हैं और दोबारा वॉशरूम में रख के आते हैं इग्नोर द मैस देर इज़ नो एनी टाइप ऑफ मैस आई थिंक बिकॉज आई थिंक नहीं आई एम श्योर बिकॉज मैंने पहले सफाई किया क्लीनिंग किया एंड देन मैं शावर लेने जा रही हूँ पहले मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया एंड आफ्टर दैट मैं शावर लूँगी बिकॉज शावर लेने के बाद बाद में काम नहीं हो जाता सो मैंने आपको ये वजाहत देनी थी बिकॉज मैंने काम कर लिया और उसके बाद मैं खुद को हूँ मैस तो वो फिर ना इंसाफ हुआ बट द रीज़न आई सेट मैस वो ये है बॉक्स बिकॉज जहाँ पे इसके अंदर है वैक्यूम क्लीनर तो इसकी हमने अभी जो है ना जगह नहीं बनाई सो ये यहाँ पे है इसको देख के मैंने मैस बोला था सो इग्नोर इट चले जी आगे हम लोग किचन में अब करते हैं फ्लेम ऑन एंड आई थिंक गैस बिल्कुल नहीं है है गैस <laughs> है गैस थोड़ी थोड़ी है लाइट लाइट यहाँ पे आ, कैमरे में बिल्कुल स्लो नज़र आ रही है लेकिन है अच्छा यार मैं जल्दी से करूँ टिशू लेके आऊँ मैंने इसको साफ करना है देन टिशू पेपर ले आई हूँ इस पर ना सुबह हम लोगों ने जब अपना ब्रेकफास्ट किया था ना तो यहाँ पे बनाया था सो अभी मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है आई हैव नोट टाइम मेरे पास बहुत ही टाइम बल्कि है ही नहीं सो मैं इसको टिशू से रिमूव कर रही हूँ अब्दुलरहमान को यहाँ पर जो ना ब्रेड करके दूँगी सो so, मुझे आप लोगों ने गंदा बिल्कुल नहीं समझना कि मैं काम नहीं करती सफाई नहीं करती आई एम नॉट लाइक दैट बिकॉज अब भी मुझे जल्दी है सो so, इसीलिए मैं जो है ना ये सब कुछ कर रही हूँ इसको उठा के हमने रख दिया इधर और ये है जी अब्दुलरहमान का ब्रेकफास्ट जिसमें है ब्रेड एंड द हलीम जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी ये कोजी वालों से लेके आया मुझे बिल्कुल भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा बाकी घर वालों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसको मैं करूँगी क्या कहते हैं फ्राई नो no. <laughs> इसको सेकना जिसे कहते हैं सेकूँगी और उसके बाद सेकूँगी सेकूँगी और ये हलीम है इसको इधर किसी तस्ले में तो नहीं है पैन में डाल के गर्म करूँगी तस्ले में इतनी सी हलीम कहाँ से आएगी अच्छा जी तो आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट हेल्थ समटाइम्स हाई रोज नहीं 
तो मैं जो है ना ये है हमारे पास देसी घी और ये है हमारे पास टोस्ट तो यहाँ पे जस्ट मैं वन वन स्पून लेके मेरा ये मेथड होता है कि जब भी मैं खाना नाश्ता बनाती हूँ ना तो मैं जस्ट वन स्पून लेके इसके ऊपर लगाती हूँ और उसको इधर तवे के ऊपर लगा देती हूँ और फिर खुद ही वो रेड हो जाता है तो यही मेथड ठीक रहता है इस तरह ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं होता लाइक देसी घी या दो तरह घी जो होता है दो तरह घी कौन सा होता है डालता घी दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इस तरह मैं इस तरह करती हूँ सो फिर इससे ज़्यादा भी लग नहीं ऑयली ऑयली होता या कि फिर आराम से खा जाता नहीं तो मैं तो ओवर ऑयली चीज़ खा लूँ ना तो मुझे चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं घी रख लिया मैंने इसके ऊपर अब मैं इसको करूँगी इस तरह से स्प्रेड जितने मैं टेन ट्रम्स दिखा के उसका नाश्ता बना रही हूँ ना इतनी देर में मैंने कितने काम कर लेने थे अपने कम्प्लीट इसको यहाँ पर रखेंगे फिर दूसरी को भी लगाएंगे ऐसे ही सेम उसी मेथड से स्प्रेड करेंगे अच्छा वैसे मैं व्लॉग करती करती ना रेसिपीज बताना स्टार्ट हो जाए रेसिपी तो नहीं है लेकिन इट्स अ ट्रिक जल्दी से करती है बाद में आपसे मिलती हूँ पहले नाश्ता बना लूँ ब्रेड रख दिया और इसकी ऊष्पा आना स्टार्ट हो गया अब इसकी साइड चेंज करते हैं कहाँ चला गया अब यही ले लेते हैं अच्छा जी तो हम अब इस करते हैं इसकी साइड चेंज पहले हमने ये वाला किया था सो हम लोग ये वाला पहले चेंज करेंगे आई लव हमेशा मेरी इंसल्ट करवाता है ये बंदा <laughs> बंदा नहीं ब्रेड नहीं भी नहीं हुई अब इसको वैसे रन देते हैं बिकॉज नीचे से ना फ्लेम बिल्कुल लो हो गई है दूसरी साइड पे मैंने रखे हैं तो इसकी स्लो हो गई है अब मैनेज करके चलना पड़ेगा यार ये है हलीम इग्नोर द नॉन स्टिंग नॉन स्टिक पैन बिकॉज इसके अंदर ना हम लोगों ने लोहे के चम्मच लगा लगा के इसको ख़राब कर दिया हुआ है आई थिंक हर देसी घर में जो है ना इस तरह का एक पैन तो ज़रूर होगा जो इस तरह की कंडीशन में है जिसके घर में है वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारे घर में भी ये है वी आर नॉट बर्गर्स हमारे घर काम हो रहा है और जो है ना वॉशरूम भी फ्री नहीं है इतनी देर से हम मैं कह रही हूँ नहाना है नहाना है नहाना है लेकिन इतना अजीब सिचुएशन हो रही है ना कि नहाए नहीं ओ मैं गॉड नहाए नहीं जा रहा जल्दी से चेंज करूँ इससे पहले कि जल जाए यही नतीजा होता है ना जब आप व्लागर हो और बाद में आप व्लागिंग में व्लागिंग के चक्कर में जो आपने रखा हुआ है वो भूल जाए तो ये कंडीशन होती है इट्स ओके कोई बात नहीं याद करेगा मेरा भाई कि मुझे इस तरह की कोई ब्रेड गर्म करके देता तो जल्दी से रखो तो एक ट्रिक है कि मैं इसको इस तरह इस तरह पेश करती हूँ उससे फील नहीं होगा उसको भाई सब तुम भी जल्दी से हो जाओ गर्म अब कितना टाइम लगाना है तुमने किस किस को हलीम पसंद है आई लव हलीम मेरी अम्मी बनाती है ना बहुत टेस्टी बनाती है वो ओके सो फाइनली ब्रेकफास्ट इज रेडी नाउ अब उस देखो जरा मेरा ध्यान उधर से कैमरा किधर जा रहा है <laughs> अच्छा जी तो ब्रेकफास्ट हो गया रेडी अब देते हैं जाके उसको और हम लोग जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन यानी वॉशरूम में लेट्स <laughs> गो बहुत बुरी किस्मत है भाई मेरी अब्दुलरहमान को नाश्ता बनाने के चक्कर में मैंने इतना पानी पहले यहाँ पे ला के रख दिया और ये अब ठंडा हो गया है मुझे लगता है मुझे ठंडे से नहाना पड़ेगा मुझे गुस्सा आ रहा है क्या करूँ चेक करती हूँ ठंडा हुआ कि नहीं अल्लाह मैं ना ठंडा हुआ प्लीज गर्म ही अभी लाइक जैसे कहते हैं ना कोसा गुस्सा नॉर्मल लोफ उस तरह ठीक है काम चलेगा अच्छा भाई इग्नोर द फ्लोर ऑफ वॉशरूम बिकॉज इसको अभी हमने क्लीन नहीं किया मैंने क्लीन नहीं किया बाहर का सारा ये वाला सारा एरिया बाहर सब कुछ क्लीन कर दिया हुआ है जस्ट ये और किचन में जो बर्तन है ना वो रह गए हैं वो करने हैं बाकी ये अब मेरी ड्यूटी नहीं है 
ये किसी और की ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे वो निभाएगा या गी 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 तो नहीं है गा <laughs> तो वो अब ये ड्यूटी निभाएंगा अपनी वॉशरूम वाली किचन वाली तो मेरी वॉशरूम वाली मेरी नहीं बिकॉज आई डोंट लाइक क्लीनिंग वॉशरूम बस मैं कर लेती हूँ नॉट अ रखरेली पर्सन सो वॉशरूम बस आप इग्नोर करें बिकॉज गंदा लग रहा है मुझे पता है खुद ही मैंने बता दिया हेलो वेलकम बैक टू वाली नेम्स चैनल आई जस्ट टेक माई शावर एंड नाउ आई विल ऑफर माई पेयर राइट नाउ एंड दुआ फॉर फ़लस्तीन आप लोग भी अपनी दुआओं में फ़लस्तीन को याद रखें बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में अल्लाह तौन पर रहम फरमाया अमिन सुमा अमिन अब हम जाते हैं अपनी नमाज अदा करते हैं और फिर हम आपसे मिलेंगे एंड एज वेल एज मैंने वॉशरूम भी क्लीन कर दिया है आप देख सकते हैं देखिए कितना अच्छा मैंने वॉशरूम क्लीन किया है मैं सुगर बच्ची सारा क्लीन कर दिया मैंने जाए नमाज निकालते हैं अंदर से किधर होगा ये सारे अभी अनस्टिच कपड़े हैं जो कि स्टिच करने हैं ये टॉवल है और जाए नमाज कहाँ आई थिंक ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है यहाँ पर तो नहीं है आई थिंक ड्राइंग रूम में वहाँ पर जाकर चेक करते हैं एक तो इसका लॉक जो है ना मुझे समझ नहीं आती ओके ड्राइंग रूम में चेक करते हैं आई थिंक वहाँ पर ही है यहाँ भी नहीं है कहाँ चला गया भाई पता नहीं कहाँ चला गया मम्मी से पूछती हूँ मम्मी जाए नमाज कितने हुए इस स्टैंड पे ओके okay. ये रहा इस स्टैंड के अंदर पड़ा हुआ अम्मी ने अंदर रख दिया हुआ आप जाके करते हैं हम अपनी नमाज अदा और उसके बाद हम लोग बनाएंगे स्नैप्स इनशाला अब मैं पांच वक्त की नमाज पढ़ूंगी इनशाला 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 ओके नो अलहमदिल्ला एम डन विद माई नमाज सो अब जो है ना ये जूता चेंज करके ये वेरी सॉफ्टी चेंज करके मैं अपने अपना पहनूँगी खुस्सा ये अम्मी की है तो ये मैंने बात लेना था शावर लेना था इसलिए मैंने वेयर की हुई थी और अब जो है ना मैं अपना खुस्सा पहनूँगी वाह क्या बात है रुखमा की नाइस हेलो चिंटू अच्छा जी तो ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ना ये आप देख सकते हैं इसकी शर्ट कितनी लॉन्ग है और आजकल लॉन्ग कमीज़ों का ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी आया हुआ है देखिए कितनी ज़्यादा लॉन्ग है यहाँ तक आई के मेरे तो घुटनों से भी नीचे काफ़ी नीचे है यहाँ पे आ रही है देखें ये मेरा है पाँव और ये यहाँ पर आ रही है सो so, इसके साथ ये दुबट्टा है अब मैं आपको ओवरऑल लुक नहीं दिखा सकती बिकॉज कोई कैमरा पकड़ने वाला बंदा नहीं है यहाँ पे एक है लेकिन वो पकड़ेगा नहीं वो अपने टिकटॉक्स देखने में मसरूफ है ही इज़ बिज़ी और उसका नाम है अब्दुलरहमान सो आप लोग ऐसे ही देख लें एक चीज़ लगाना तो मैं भूल ही गई हूँ और वो है परफ्यूम सॉरी ये मैंने यहाँ पे फेंके हुए हैं इग्नोर दैम बिकॉज यहाँ इसको मैंने ऊपर लेके जाना है वॉशिंग मशीन में फेंकना है तो अभी मैं ऊपर जाती हूँ ना फिर लेके जाती हूँ अभी हम यहाँ से लगाते हैं कोई परफ्यूम अच्छा परफ्यूम के कलेक्शन है हमारे पास डन हिल है एंड बनैनजा सतरंगी का कुछ क्या है ये क्या नाम है इसका किधर गया भाई नाम शुगर ऊद है शुगर ऊद है और एक ही है हमारे पास क्या नाम है सर इन पिंक सर इन पिंक है और ये सिल्वर एंड द स्पेंडर एंड दिस वन इज़ अलूरा और ये पता नहीं कौन सा ये है पता नहीं क्या लिखा हुआ है मूर है ना पता नहीं वट एवर इनमें से मैंने सब ट्राई किए हैं इनको करवाते हैं हम फारे गा आपको नीचे वाली कलेक्शन दिखाती हूँ जो मेरे पास और ज़्यादा है परफ्यूम्स की ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड सो मेनी परफ्यूम्स इनमें से हम लगाते हैं ये वाला आई लव इट मुझे वैसे मैंने आगे लगाया नहीं बस मुझे इसका कलर अच्छा ये है वर्साची का वर्साची वर्साची मैं खुल गई है 
ये सारे परफ्यूम्स जो है ना मेरे भाई के हैं मेरे पास बस है लेकिन वो थोड़े से हैं सिर्फ तीन चार उनके पास कोई बात नहीं मैं भी इतनी ज़्यादा कलेक्शन इकट्ठी कर लूँगी इन शाला इन चलो अटक गया हो गई है बंद और अब हम इसको ट्राई करते हैं भाई जब मेरा व्लॉग देखेगा ना वो कहेगा मेरे परफ्यूम्स चोरी करके लगा रही है <laughs> वैसे ना मैं परफ्यूम्स की इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ एम नॉट ए क्रेजी पर्सन फॉर द परफ्यूम्स लेकिन यह है कि जब दिल करता है तब लगा लेती हूँ इग्नोर माई फैटी बैली <laughs> परफ्यूम हो तो सिर्फ शू और अगर किसी का हो तो शू 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 मेरा वो हिसाब हो रहा है ओके नाउ इट्स टर्न टू अप्लाई वेजलिन ऑन योर फीट ऑन योर हील्स अब मैं ये लगाऊंगी आफ्टर सो मेनी डेज मैं अपनी केयर कर रही हूँ नहीं तो मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ था खुद को जाओ याशी करो हेलो <laughs> अच्छा जी चले आए अब हम इसको ओपन करते हैं और लगाते हैं ऊपर कर लें अब हम इसको लगाते हैं इसको ओपन करते हैं और फिर लगाएंगे जाहिर है ओपन करके लगाएंगे अभी एक हाथ से ओपन करना पड़ेगा बिकॉज आपको भी दिखाना है सब कुछ सो so, ये देखिए लगाने के पहले के कुछ सीन्स हैं अभी भी बिल्कुल साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने जो है ना अच्छे से साफ किए हैं उससे फीट्स का जो होता है वो साफ़ करने वाला उससे किए हैं और मॉइस्चराइज़र uh, अप्लाई करूँगी अगर साफ़ हैं भी फिर भी आप जो है ना अप्लाई करते रह करें अपने हील्स पे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज़ योर हील्स आल्सो योर एल्बोज एंड जो भी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपकी प्रोमिनेंट होनी होती हैं और अक्सर ये चीज़ें ना डल हो जाती हैं ड्राई हो जाती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती सो so, इनको भी इनका ख्याल भी रखना चाहिए जिस तरह हम अपने फेस का रखते हैं उसी तरह हमें अपने फीट्स हैंड्स पूरी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए अच्छा जी तो वैजलिन मैंने लगा ली है और अब पाँव कुछ ऐसे दिख रहे हैं साफ़ सुथरे <laughs> जब पाँव साफ़ सुथरे लगे ना तो इंसान को खुद दिल से खुशी होना स्टार्ट हो जाती है मुझे तो होती है आपको नहीं पता आपको शायद आपको भी होती होगी आप वैजली आप भी इंसान हैं <laughs> ये कैमरा शायद बनता है ये कहते मैंने नहीं आना कैमरे के अंदर इसने अपनी शादी वाले दिन भी फ़ोटो शूट नहीं करवाना राइट अब जयमान ठीक है जी ना मैं तुम्हें ओके सो अब हो गई है शाम तो मैंने ये एक कैरेट कैप्सिकम मैंने कैबेज ली है फिट से निकाल लिया मैं इसको करती हूँ वॉश एंड आफ्टर दैट इसको हम करेंगे कट और आज हम बना रहे हैं पास्ता दैट इज़ माय फेवरेट डिश एवर एंड लेट्स गो इसको वॉश करना चाहते हैं नल ओपन करते हैं वेट एक हाथ से वॉश कर रही हूँ एक्चुअली <laughs> मैंने इसको ऑलरेडी मम्मी ने ना वॉश करके रखा हुआ है इन सब चीज़ों को बट एक दफ़ा मैंने फिर सोचा कर लूँ दैट्स वाई एक हाथ से इजीली हो रहा है ओके okay, सो so हमारे जो है ना कैबेज एंड कैप्सिकम एंड कैरेट हो गई वॉश अब हम यहाँ पे करेंगे कट कटिंग बोर्ड जो बड़े वाला था ना मेरे ख्याल से अम्मी ने वो रख दिया हुआ है इनमें या पता नहीं किधर रख दिया इसलिए हमें आज इस छोटे से काम चलाना पड़ेगा सबसे पहले हम करेंगे कैप्सिकम कट सो कट करके आती हूँ इन दिन आपसे मिलती हूँ लहा फेस फर्दा फर्दा थोड़ी देर के लिए नाइफ लेते हैं और करते हैं हम अब अपनी सबसे पहले कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च को कट करते हैं और आज आप मेरा कट करने का मेथड देख लो ओ माय गॉड आज जस्ट आप मेरा कट करने का ना मेथड चेक करें मैं किस तरह कट करती हूँ शेफ रुखमा का मेथड देखें बस आप आई एम नॉट अ परफेक्ट कटर बट जितना मुझे आता है मैं उतना करूँगी इसको सीड्स को मैं निकालती हूँ अपने हाथों से लाइक like दैट 
अच्छा जी हमारा हो गया अंदर से क्लीन अब मैं इसको अच्छे से अंदर से वॉश करूँगी वॉश में लाइक इसकी जो ये चीज़ है ना वाइट इसको निकालूंगी एंड देन वॉश करूँगी ओके अब इसकी बारी है बाहर से निकाल ली अंदर से इसके जो सीड्स हैं और बाहर जो आपको आवाज़ें आ रही हैं वो जलसा लगा हुआ है नवाज शरीफ साहब का टू बी ऑनस्ट आई डोंट थिंक मुझे लाइक आई मीन मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में ज़रा सा भी नहीं मैं किसी की तरफ नहीं हूँ ना ही ये पी टी आई ना ही नवाज शरीफ ना ही किसी और की तरफ आई जस्ट डोंट इंटर आई जस्ट डोंट लाइक दिस पॉलिटिक्स मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती सो जस्ट अपनी लाइफ चेंज करें वैसे ये इम्पॉर्टेंट तो है ये सब चीज़ें कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा इसके पीछे गॉसिप करते हैं बहस करते हैं अपने रिलेटिव बहन भाइयों के साथ उनका इम्पैक्ट झगड़ा हो जाता है लेकिन आई डोंट थिंक कि ये इतना कोई है बहुत सीरियस टॉपिक है बट आई थिंक इसको हमें इतना भी सीरियस नहीं लेना चाहिए कि हम अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेटिव अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ना स्टार्ट बट कुछ लोगों के घर में ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है और बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं एक अगर बंदा फैमिली में कोई किसी दूसरी साइड पे है तो जो दूसरा होता है उसके साथ वो झगड़ा करता है इतनी ज़्यादा मतलब बातें शाते होती हैं फिर लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं सो आई थिंक ये ठीक ठीक नहीं है आई एम ओके सॉरी एम सो सॉरी कम टू द पॉइंट अम्मी आ गई थी तो मैंने स्टॉप कर दी थी वीडियो बिकॉज अम्मी जो है ना <laughs> आप दुरेमान के पीछे पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि जो है ना वॉइस थोड़ी बंद ही कर दूँ फिर ठीक है <laughs> क्योंकि अब दुरेमान को थोड़ी शेम फील होती है शेम तो मुझे भी फील होती है जब मेरी इंसल्ट हो वो कहते हैं मेरी इंसल्ट जब हो रही है ना तो मैं कैमरा ऑफ कर दिया सो मैंने ऑफ कर दिया बातों बातों में हमारी कैप्सिकम हो गई थी अब मैं कर रही हूँ कैरेट सोरिया के खाते हुए मेरे मुँह से आवाज़ आ रही है ये बहुत गुस्सा चढ़ता है उन लोगों पर जो खाते हुए मुँह से आवाज़ निकालते हैं लाइक तैर ऐसे इतना मुझे इरीटेट होता है ना उस बंदा को मुझे दिल करता है उस बंदे को जान से मार दूँ आई जस्ट हेट बहुत मुझे नहीं अच्छा लगता पता नहीं क्यों मुझे चिड़ है बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मेरा इतना लाइक दिमाग ख़राब होता है इनफैक्ट अगर मैं खाने की टेबल पर भी हूँगी ना तो कोई इस तरह कर रहा होगा तो आई जस्ट खाना छोड़ के मुझे भूख नहीं आया जिस मैं वहाँ पे वहाँ से उठ जाऊँगी थोड़ी देर बाद खाऊँगी मैं खाना सो so, मेरा कॉन्सेप्ट ही है मुझे नहीं अच्छा लगता कोई इस तरह आवाज़ें निकाले जिस मुझे इतनी होता है ना गुस्सा आता है जो मेरे बहुत करीबी लोग हैं जो मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं मे भी वो लोग जानते हों कि मेरी क्या आम, किस कौन सी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेट करती है तो कुछ चीज़ों में से ये चीज़ जो है ना वो ऑन द टॉप सबसे ज़्यादा टॉप पे है मुझे नहीं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है जस्ट कान कैरेट अच्छा जी तो आज जो है ना मैं कैरेट एंड कैप्सिकम को थोड़े ना ज़्यादा बड़े पीसीज में काट रही हूँ आई डोंट नो अभी कैसे लगेंगे उसमें बट अच्छा मैंने ना वाइट सॉस पास्ता भी सीखा है आपको तो मुझे आगे भी था लेकिन इतना अच्छा नहीं था, था। वो भी सीखा लेकिन वो मैंने अभी बना लेकिन वो मैंने अभी बनाना नहीं है बिकॉज इसके पीछे एक रीज़न है बिहाइंड सम रीज़न वो भी नहीं बनाना वो मैं बनाऊंगी आफ्टर वन मंथ यस एक महीने के बाद बनाऊंगी और फिर आपको भी खिलाऊंगी खुद भी खाऊंगी और जिसको वो पास्ता बहुत पसंद है उनको भी खिलाऊंगी इन शो so, हमारी होगी कैरेट कट अब हम इसको इसमें डाल देते हैं इस प्लेट में जिसमें कैप्सिकम डाली हुई है भी गिर गई है खैर ये शेल्फ तो साफ ही होती है ना ओके नाउ इट्स टर्न टू कट द पोटैटो मैंने डालना नहीं था लेकिन अम्मी कह रही है डाल दो तो फिर डाल दी छोटा सा एनी वेज पोटैटो को कर लिया मैंने पील ऑफ एंड वॉश अब इसको भी करेंगे कट वाई तो बहुत पोलाइटली कट हो गया इसको भी कट करते हैं वेरी सॉफ्टली कट हो रहा है ये तो उम्मीद नहीं थी इतनी मुझे वैसे मोस्टली जो 
ये होते हैं ना आलू ये बहुत सख्त होते हैं लेकिन ये इतना सख्त नहीं था <laughs> बहुत नरम था जस्ट लाइक मी जिस तरह मैं नरम दिल की मानी थी एंड मुझे अपनी बात बहुत अच्छी लगती है समटाइम्स और समटाइम्स बहुत बुरी लगती है दैट आई एम सो मच पोलाइट पोलाइट तो हर बंदा होता है लाइक मैं बहुत नरम दिल के मान लूँ आई एम आई एम ए पर्सन दैट जो बहुत ही रहम दिल है मेरे नाम का मतलब भी रहम दिल है सो नाम का मैंने सुना कि काफ़ी ज़्यादा असर जो ना वो आपकी पर्सनैलिटी में भी होता है सो मेरा वाकई नहीं होता मेरे मुझसे ना मेरे साथ कोई कितना भी बुरा कर देना मुझे अगर उस बंदे के साथ बुरा हो रहा हो ना या उस बंदे के साथ बुरा हो तो मुझसे वो चीज़ बर्दाश्त होती है आई डोंट नो एंड मुझे कभी कभी की अपनी आदत बहुत बुरी लगती है बट मामा मुझे कहती है कि तुम्हारी आदत बहुत ज़्यादा अच्छी है कि किसी की दुख में दुख ही होना उसको हौसला देना ये बहुत अच्छी बात है ये एक ये एक मोमिन बंदे की निशानी है सो हम सबको ऐसा होना चाहिए मैं कुछ प्राउड फील नहीं कर रही कि मैं ऐसी हूँ तो मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है आई मीन मुझे नहीं है बिल्कुल भी नहीं है मैं बहुत सी जगहों पर बहुत ज़्यादा गलत हूँ लेकिन बस मैंने आपको अपनी एक बात शेयर की है कि जो मेरे अंदर अच्छी आ जाता है अब बाड़ी आ गई है कैबेज की अब जल्दी से कट करते ये हो ही नहीं रही वन टू थ्री फोर अम्मी मुझे जो है ना सामान दे जा रही हैं साथ साथ जो जो चीज़ें ऐड होनी है लाइक टमाटर हरी मिर्च वगैरह सब कुछ तो मेरा जिस काम है बनाना अरे इतना हाथ थक गया मेरा इतना जोर लगा लगा के इसकी आपको मैं ऊपर से लुक दिखाती हूँ ये देखिए बंद गोभी ऊपर से कितनी अच्छी लग रही है अब इसको मैंने साइड से पकड़ के ना ऐसे ही सी इस तरह कट कर देना फिर पीसीज हो जाएंगे और पिंगू ने इतना शॉर्ट डाला हुआ है ना हाँ जी तो कटिंग हो गई है हमारी बंद गोभी भी कट हो गई है शिमला मिर्च भी आलू भी और कैरेट भी हमारी कट हो गई है अब जो है ना इसमें हम रखते हैं पानी और ये जो दो टमाटर हैं मसाले के लिए और कटिंग बोर्ड को मैं साइड पर लगा दूँ वॉश करना भी बाद में ठीक करती हूँ उसको क्योंकि अभी ये कट करने हैं ओ ओ ओ चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं अब अच्छा जी पापा आए थे तो मैं दरवाज़ा खोलने गई थी तो कैबेज कैप्सिकम एंड कैरेट पोटैटो एंड टमाटो एंड दनियंस एंड द तस्ला एंड द पानी एंड एवरी थिंग इज़ हेयर हम सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे हैं सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं थुतलाना शुरू हो गई हूँ कि अब हम जो है ना इसको करेंगे ब्राउन और उसके बाद हम सारा प्रोसेस करेंगे जो पास्ते का होता है कटिंग कर ली है और साथ साथ जो है ना मैंने सोचा कि भी अनियंस जो है ना वो ब्राउन हो रहे हैं तो मैं जो है ना ये सब चीज़ें जो है ना डाल के रख लेती हूँ मैंने डाल दी ऑलरेडी ऑफ कैमरा में थोड़ी सी हल्दी भी डालूंगी जस्ट अल डिटेल पिंच ओ माय गॉड पिंच नहीं पिंचू डाल गए और ये है चिली फ्लैक्स वो भी एड कर सकते हैं आप इसका स्पून कहाँ है चलो इसका निकाल देती हूँ एक स्पून ये भी डालना हाफ टी स्पून है ये बंद हो जा भाई और ये है क्या कहते हैं इसको ये है सूखा धनिया एक पाउडर एक हाफ टी स्पून ये भी नज़र तो वैसे आपको आ नहीं रहा जी तो ये देखे मैंने सारे जो मसाला जाते हैं ना वो मैंने यहाँ पे डाल के पहले से रख ली इस तरह बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है आपको और यहाँ पे भी अनियंस भी ब्राउन हो रहे हैं तकरीबन हो गए हैं ओके सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिनर हो गया रेडी सो so, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है अभी मैंने टेस्ट तो नहीं किया लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ली है टेस्ट करने के लिए अब देखते हैं अलग सी कैसा बना है इसका टेस्ट कैसा हम एक लेते हैं स्पून और फिर इसको टेस्ट करके बताते हैं स्पून ये बना लेती हूँ और अब करते हैं हम इसको टेस्ट हाउस अ टेस्ट लस्सी नो कॉम्बिनेशन टू बी ऑनस्ट इट्स वेरी यमी वेल रुकमा 
थैंक गॉड अल्लाह का शुक्र है खाना तो बन गया है अब हम थोड़ी देर जाते हैं बैठते हैं अंदर बिकॉज आई एम सो टायर्ड बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज मैं सुबह से उठी हूँ आप लोगों को पता है आज सुबह से आप लोग मेरे साथ हैं मेरे साथ देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही तो अब जो है ना मेरी हो गई है टोटली बस हो गई है मेरी अब तो बस मैं जो है ना थोड़ी देर ऊपर बैठूंगी इधर बेड पे एंड देन कुछ अगला काम होगा अदरवाइज नो आप भी सोच रहे होंगे मैं कितनी एफिशिएंसी मार रही हूँ बट इट्स नॉट एफिशिएंसीज मैं वाकई में बहुत थक गई हूँ मेरे पाँव में बहुत दर्द होना स्टार्ट हो गई अब ओके सो देर आर टू प्लेट्स एंड ये है जिसमें हम लोगों ने पकाई है मेकरोनी सो so, अब जो है ना मैं अपना और अम्मी का जो है ना डाल के लेके जा रही हूँ डिनर आज हम बाहर फ्रेम में नहीं लेके जाएंगे ऐसे कि ले जाएंगे बिकॉज मैं और अम्मी या बस भाई घर पर लेके ना ही अब्दुलरहमान है ना ही पापा है सब लोग अपने कामों में मसरूफ़ है बिकॉज भाई की शादी आज जो है काम शाम हो रहे हैं तो इसलिए पैरेट्स को भी मैंने सबको दे दिया अब बड़े पैरेट्स की बारी है <laughs> बड़े पैरेट्स दैट स्पेन मी एंड माय फैमिली अच्छा जी तो मेरा खाना आ गया है अब मैं जो है ना यहाँ पे बेड पे बैठ के आज खाऊंगी बिकॉज मेरे अंदर आज हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ बाहर टेबल पे बैठो और खाऊं सो आज यहाँ पे ही खाऊंगी और हम लोग जो है ना व्लॉग कैंट कर लें यहाँ पे यहाँ पे खड़े होकर नहीं करते वहाँ पे खड़े होकर करते हैं अच्छा लगेगा बल्कि यहाँ पे एक स्पेस है अच्छा जी गाइस तो आई होप सो यू लाइक माय व्लॉग सो मच इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग सो प्लीज़ मस्ट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा शेयर भी एंड सब्सक्राइब भी बिल्कुल मत करिएगा ओह सब्सक्राइब करिएगा फ्लो में मेरे मुंह से क्या निकल गया ओ माय गॉड नहीं नहीं आपने इस पर बिल्कुल अमल नहीं करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवाम हमारे व्लॉग्स देखें सो दिस वाज़ द व्लॉग आई होप सो गैस यू लाइक इट इफ़ यू लाइक दिस माई सब्सक्राइब एंड शेयर अल्लाह हाफिज़